കോടതിയുടെ അന്തിമ വിധി വന്നിട്ടില്ല തുടരന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ ഇനിയും തെളിവില്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഒന്നുകൂടെ നല്ലതല്ലേ ഒന്ന് നൂറ്റൊന്ന് ആവർത്തിച്ചാൽ അത്രയും നല്ലതാണ് കോടതിയുടെ വിധിയെ പറ്റി ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കോടതി കോടതിയുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ഇനി തുടരന്വേഷണം നടക്കട്ടെ കോടതിയുടെ സംശയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോ അതിനെ പിന്നെ ഒന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല കോടതി പറഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല സബ് ജുഡീസ് ആണ് കോടതിയുടെ അഭിപ്രായം കോടതി എനിക്കത് തിരിച്ചടി ഇത് എന്ത് തിരിച്ചടിയാ ഇങ്ങനെയുള്ള തുടരന്വേഷണങ്ങൾ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിലും മന്ത്രിമാർക്കെതിരെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കെതിരെയും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അന്നൊക്കെയുള്ള കീഴ്വഴക്കങ്ങളുണ്ട് ആ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ എനിക്കും ബാധകൾ അത്രേ നിങ്ങൾ ഒരാൾ ചോദിക്കാനേ അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുഖ്യം ഈ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കെതിരെയും മന്ത്രിമാർക്കെതിരെയും ശരി വയ്ക്കോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല പ്രതിപക്ഷം അവരൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇനിയും വേണം അന്വേഷണം വേണം എന്റെ അഭിപ്രായം ഇനി അന്വേഷണം നടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എന്തിനാ ഇത് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ടായതിനു ശേഷം അയ്യോ മുഴുവൻ അന്വേഷണം നടത്തിയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് മുഴുവൻ അന്വേഷണവും നടത്തി സത്യം പുറത്തു വരികയല്ലേ നല്ലത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു സത്യം തെളി അവസാനം തെളിയും ഞാൻ സത്യത്തെ മുറുകപ്പിടിക്കുന്നു സത്യം അവസാനം തെളിയും കോടതി വിധിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതിനെ കൂടുതൽ തെളിവുകളെ പറ്റി തെളിവുകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കട്ടെ അത് നല്ല കാര്യമാണ് എന്നാണ് കെ എം മാണി രാജിവെക്ക വെക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കാനില്ലാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി കെ എം മാണി ഒപ്പം തുടരന്വേഷണത്തെ കെ എം മാണി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അന്തിമ വിധി വരട്ടെ എന്നാണ് കെ എം മാണി പറയുന്നത് ബിജു രമേഷ് ബിജു രമേഷ് ഇത്ര സത്യസന്ധമായാണ് കെ എം മാണി പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് ബിജു രമേഷ് താങ്കൾ ലൈനിലുണ്ടോ ബിജു രമേഷിലേക്ക് പോകാനാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ശ്രീ ഭാസുരേന്ദ്ര ബാബു ഇത്തരത്തിൽ സുകേഷന്റെ റിപ്പോർട്ടിനെ അംഗീകരിച്ച് ഇത് തുടരന്വേഷണം എന്ന് മാത്രം പറയുകയല്ല മറിച്ച് സുകേഷന്റെ റിപ്പോർട്ടിനെ അംഗീകരിച്ച് വിജിലൻസിന്റെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ടിനെ തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ബാർ കോഴ കേസിൽ തുടരന്വേഷണ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കോടതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വിധി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കോടിയേരിയിലേക്ക് പോകാം ശ്രീ ഭാസുരേന്ദ്ര ബാബു കോടിയേരി ബാലൻ അധികാരം തുടരാനുള്ള അർഹത നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുക ഈ കേസ് സമ്പൂർണമായി അട്ടിമറിക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി നേതൃത്വം നൽകിയത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബിസിനസ് ഡയറക്ടർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി കോടതിയിൽ വസ്തുതാവിവര റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചത് ആ ബിജിനസ് ഡയറക്ടറുടെ നടപടിയെ ഇന്ന് വിജിലൻസ് കോടതി ശക്തമായ നിലയിൽ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കണം അദ്ദേഹത്തിനെതിരായി ഗവൺമെൻറ് നടപടി സ്വീകരിക്കണം വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ ഇനി ഒരു കാരണവശാലും ഈ കേസിൽ ഇടപെടാൻ പാടില്ല എന്ന് കോടതി അസന്നിദ്ധമായി വിലയിരുത്തിയത് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറെ നേരെയുള്ള ഒരു അവിശ്വാസമാണ് തുടർന്ന് ഈ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടത്തണം വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ തന്നെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കണം എന്നിയുള്ള അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു മന്ത്രി കൈക്കൂലി ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ ഒരു കേസുണ്ടായിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് കോടി രൂപ ചോദിച്ചു ഒരു കോടി രൂപ നേരിട്ട് കൈക്കൂലി വാങ്ങി എന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകളാണ് വിജിലൻസ് ശേഖരിച്ചത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മൊഴികളും വിജിലൻസിന് ലഭ്യമാകുകയുണ്ടായി വിജിലൻസിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ഇതിനാവശ്യമായ എല്ലാ തെളിവുകളും ശേഖരിച്ച് കെ എം മാണിയെ പ്രതിചേർത്ത് കോടതിയിൽ കുറ്റവിചാരണയ്ക്കുള്ള റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രതിചേർത്ത് കുറ്റവിചാരണ ചെയ്യേണ്ടതില്ല 
എന്ന വിധത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസറോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന അസാധാരണമായ സ്ഥിതിവിശേഷം ഈ കേസിലുണ്ടായത് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന കാര്യം പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഇത്തരമൊരു നിലപാട് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ സ്വീകരിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെയും നിർദ്ദേശത്തിനടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് തൻ്റെ മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗമായ കെ എം മാണിയെ വഴിവിട്ട് സഹായിക്കുക എന്നതായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ലക്ഷ്യം അതിനെതിരായിട്ടുള്ള വിധിയെടുത്താണ് ഇന്ന് വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് തുടരന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് കോടതി പറയാൻ ഇടയായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് തന്നെ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ കേസുണ്ട് എന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുക അങ്ങനെ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ കേസുണ്ട് എന്ന് വിജിലൻസ് കോടതി തന്നെ കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും കെ എം മാണി അധികാരത്തെ തുടർന്നുകൂടാം അദ്ദേഹം അധികാരത്തെ തുടർന്നുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഏതൊരു അന്വേഷണവും വീണ്ടും പ്രഹസനമായിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു അന്വേഷണ പ്രഹസനമല്ല നടത്തേണ്ടത് എന്നാണ് വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ അസന്നിദ്ധമായിട്ടുള്ള വിധിയെടുത്ത് ഈ വിജിലൻസ് കോടതി വിധി സ്വാഗതാർഹമായിട്ടുള്ള ഒരു വിധിയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളായി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന വിവിധ തരത്തിൽ പുറത്തു വന്ന വസ്തുതകൾ അത് കോടതിയുടെ ഈ പരിശോധനയോടുകൂടി അന്ന് ഉയർന്നു വന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെല്ലാം ശരിയായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ബാർ തുറക്കുന്നതും പൂട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന ഒരു വലിയ കുംഭകോണത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് മഞ്ഞുമലയുടെ ഒരു അറ്റം മാത്രമാണ് പുറത്തു വന്നത് ഈ കേസിൽ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ മറ്റുള്ളവരും ആക്ഷേപ വിധേയമായിരുന്നു എക്സൈസ് മന്ത്രി കെ ബാബു മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി തുടങ്ങിയവർക്കെല്ലാമെതിരായിട്ട് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണം ഉയർന്നു വന്നതാണ് അതിൽ കെ എം മാണിക്കെതിരായിട്ടാണ് കേസ് തന്നെ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തിയത് ആ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസറാണ് ആര് പ്രതിയാകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആ വിജിലൻസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ കെ എം മാണിയെ പ്രതിചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം കേസ് റേഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാണിയെ പ്രതിചേർത്തൊരു കേസ് ഉണ്ട് ആ കേസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത് എന്നാൽ മാണി അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ യഥാർത്ഥ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ വിജിലൻസ് തയ്യാറാവാതെ ഭാഗികമായ റിപ്പോർട്ടാണ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത് അത്തരമൊരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസറുടെ നേരെ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായി എന്ന തെളിവ് കോടതിക്ക് മുമ്പിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഈ കേസിൻ്റെ തുടരന്വേഷണത്തിൽ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ ഇടപെടാൻ പാടില്ല എന്ന ഡയറക്ഷൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ കോടതി കൊടുക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇത് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ എല്ലാ അഴിമതി കേസുകളും അട്ടിമറിക്കാൻ കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തുടർച്ചയായ ശ്രമങ്ങൾ അതിനേറ്റൊരു തിരിച്ചടിയാണ് ഇന്നത്തെ വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ വിധി കെ എം മാണിയെ ഇന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം രാജി സമർപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് രാജി സമർപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കണം മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെൻറ്റിന് തന്നെ അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ ഉള്ള അർഹതയാണ് ഇതോടുകൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെല്ലാം നടന്ന അഴിമതി ആക്ഷേപങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള സുപ്രധാനമായ ഒരു വഴിത്തിരിവാണ് ഇന്നത്തെ കോടതി വിധിയോട് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ല അദ്ദേഹം മന്ത്രിസ്ഥാനം ഇരുത്തിയിരുന്നുകൊണ്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടും കാര്യമില്ല അദ്ദേഹം മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെച്ചുകൊണ്ട് അന്വേഷണം നേരിടുകയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു കേസ് ഉണ്ട് എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു കൊണ്ടു വിജിലൻസ് കേസിൽ പ്രതിയായ ഒരാൾ മന്ത്രിസ്ഥാനം തുടരുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നേരത്തെ എ കെ ആരണി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് അന്ന് വിജിലൻസ് കേസിൽ പ്രതിയായിരുന്ന ആളുകളെ പിന്നീട് വന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ രണ്ടാമത് ഉമ്മൻചാണ്ടി കേരളത്തിൽ ആന്റണി പോയി ഉമ്മൻചാണ്ടി അധികാരത്തിൽ വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ബാലകൃഷ്ണപ്പള്ളിയെയും ടി എം ജേക്കബിനെയും മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് മാറ്റി നിർത്തി അന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി അത് പറഞ്ഞ ന്യായം അവർ വിജിലൻസ് കേസിൽ പ്രതികളാണ് 
എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്ന് മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി തന്നെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വിജിലൻസ് കേസിൽ പ്രതിയാണെന്ന് കോടതി അസന്നിധമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പ്രഥമദൃഷ്ടി ആ കേസ് ഉണ്ട് എന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ മാണി മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് നിയമവാഴ്ചയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയായിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി അദ്ദേഹം ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ അന്വേഷണമൊക്കെ ശരിയാണ് ഇതെല്ലാം ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് എല്ലാ കാലത്തും പറയുന്ന ആളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി അദ്ദേഹം തന്നെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ കേസ് അട്ടിമറിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന് എതിരായ ഒരു വിധിയാണ് ഇന്നത്തെ വിജിലൻസ് കോടതി വിധി കെ എം മാണി മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് തുടരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിശക്തിവത്തായ ബഹുജന പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കും ഇതുവരെ കാണാത്ത ബഹുജന സമരങ്ങളെ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു നിയമവാഴ്ചയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നൊരു സർക്കാർ കേരളത്തിലെ അധികാരത്തിൽ തുടരണമോ എന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവും കോടതി തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രഥമദൃഷ്ടിയാ ഈ കേസിൽ പ്രതിയാണെന്ന് കണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ പ്രഥമദൃഷ്ടിയാ അദ്ദേഹം കുറ്റവാളിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി അന്വേഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രശ്നം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തെ ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തണമെന്ന് ഉത്തരവിട്ടതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നേരത്തെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസറുടെ വിലയിരുത്തൽ അത് കോടതി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ എല്ലാ വസ്തുതകളും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം പ്രതിചേർക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ കണ്ടെത്തിയതാണ് ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസറുടെ തലക്ക് മുകളിൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് വിജിലൻസ് കയറിയിരുന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തു നിങ്ങളിങ്ങനെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം അത് കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചതോടു കൂടിയാണ് കോടതി ഇത്തരം ഒരു നിലപാടെടുക്കാൻ ഇടയായതെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്ന വാർത്തകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫലത്തിൽ മാണിയെ പ്രതിയേർത്തുകൊണ്ട് ഉള്ള വിജിലൻസിൻ്റെ നടപടി കോടതി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ തന്നെ മാണി കേസിൽ പ്രതിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാധാരണ മറ്റൊരാളാണ് കേസിൽ പ്രതിയായതെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു മന്ത്രിയായതുകൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മൊഴിയെടുത്തില്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മറ്റു മൊഴികൾ എടുക്കുകയാണ് വിജിലൻസ് ചെയ്തത് നുണപരിശോധന റിപ്പോർട്ട് വരെ ഉണ്ടായ ഒരു കേസാണ് നുണപരിശോധനയിൽ തന്നെ മാണി കൈക്കൂലി വാങ്ങി തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ് അതൊന്നും തന്നെ കണക്കിലെടുക്കണ്ട എന്നാണ് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറുടെ സമീപനം അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞതോടുകൂടി മാണി പ്രതിയാണെന്നുള്ള വിജിലൻസ് ചാർജ് ചെയ്ത കേസ് നിലനിൽക്കുക ആ കേസിൽ ഇത് പ്രഥമദൃഷ്ടിയ ആ കേസിലുണ്ടെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി മാണി എന്ത് ഒഴിവഴി പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു കാര്യവുമില്ല മാണി നിയമവാഴ്ച അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രിയാണെങ്കിൽ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ രാജി സമർപ്പിച്ച് വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ല ഇതൊക്കെ ജനങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇടതുപക്ഷം നടത്തി വന്ന പ്രചരണം അഴിമതി സർക്കാരാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ ഈ അഴിമതി സർക്കാരിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രചാര വേലയാണ് രാജ്യത്താകെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ എപ്പോഴും കട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് പിടിക്കപ്പെടും അപ്പം അതാണിപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് കോടിയേരി മാണി രാജിവെക്കണമെന്നും വിൻസെൻ എം പോളിനെ പുറത്താക്കണമെന്നുമാണ് കോടിയേരി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും വളരെ നിർണായകമായ വിധിയാണ് വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കെ ബാബു ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചു ഒപ്പം കെ എം മാണി രാജിവെക്കില്ല എന്ന സൂചനകളോടുകൂടി ആണ് പ്രതികരിച്ചതും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ശ്രീ ഭാസുരേന്ദ്ര ബാബു നിർണായകമായ വിധി ഒരു പക്ഷേ തുടരന്വേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്താതെ സുകേഷന്റെ റിപ്പോർട്ടിനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിജിലൻസിനെ തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള തുടരന്വേഷണം എന്നതിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രസക്തിയില്ലേ നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും ഒക്കെ അന്തിമ വിധി കോടതി തള്ളിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ കണ്ടെത്തലുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ അർത്ഥം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സുകേഷൻ തന്നെ തുടരന്വേഷിക്കണം അന്വേഷണം നടത്തും എന്ന പ്രതീക്ഷ നമുക്ക്
അതേ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനം നടത്തിയതിന് ശേഷം അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് തള്ളിക്കളയുന്ന അവസ്ഥ എത്തുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണം സുകേശനിൽ തന്നെ എത്തുകയാണെങ്കിൽ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക പരിണിതി എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായും ഇക്കാര്യത്തിൽ കോടതി കോടതിയിലേക്ക് അടുത്ത ഉയർന്ന കോടതിയിലേക്ക് അപ്പീൽ പോകും അപ്പീലിൻ്റെ കാലാവധി ഇവർക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ മാണിയുടെ പ്രതികരണം മാണി സാർ ഇപ്പോൾ നടത്തിയ പ്രതികരണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരിശോധിച്ചാൽ കോടതികൾ തീരുമാനം കോടതി തീരുമാനിക്കുന്നത് വരെ ഈ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ വിധി വരുന്നില്ല എന്നാണ് മാണി സാർ വാദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അപ്പീൽ പോകാനുള്ള തീരുമാനം വരുന്നതോടെ അപ്പീലിൻ്റെ വിധി വരട്ടെ എന്ന വാദമുഖം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് കെ എം മാണി രാജിവെക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് തന്നെയാണ് നിലമൊരുക്കൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇതിൻ്റെ വിധിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ഏറ്റവും അധികം പൊള്ളുന്ന ആളുകളിൽ മാണി കഴിഞ്ഞാൽ പത്തിരട്ടിയാണ് ബാബുവിൻ്റെ പൊള്ളൽ കാര്യം മാണിയേക്കാൾ പത്തിരട്ടി ആരോപണമാണ് ബാബുവിനുള്ളത് ആ അർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയും ഇത് തള്ളിക്കൊണ്ടു തള്ളിക്കൊണ്ടു പോയി ഈ ഈ കാലാവധി തികച്ച് കാലയാപനം നടത്തണം എന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രമായിരിക്കും ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിനുള്ളത് എങ്കിലും രാജിവെക്കാനുള്ള സമ്മർദ്ദം ഉയരുന്നത് വഴി രാഷ്ട്രീയമായ പുതിയ ധ്രുവീകരണത്തിന് അജിം ഷാ ഒരു ധ്രുവീകരണത്തിനുള്ള സാധ്യത കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സംജാതമാകും ഈ വിധിയിലൂടെ ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് അതായത് വളരെ നിർണായകമായ കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് മേൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സംവിധാനം നിലനിൽക്കുന്നത് സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയും അടിവര ഇടേണ്ടതിന് പകരം ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കോടതിയിൽ വാദിക്കുന്നു ആര് വിജിലൻസ് തന്നെ കോടതി ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നു അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് തള്ളിക്കൊണ്ട് ആ വസ്തുതാവിവര റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് കോടതി പറയുന്നത് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ വിജയമാണോ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ ഇതിനെ കാണുന്നത് എനിക്ക് ഇത് ഒരു കോടതി ഒരു സാധാരണ നടപടിയായിട്ട് മാത്രമേ തോന്നുള്ളൂ ഇത് സാധാരണ കോടതി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ മാണിയുടെ ഈ കേസിനകത്ത് കോടതിയിലെ രണ്ട് റിപ്പോർട്ടാണ് ഒരു ഫാക്ച്വൽ റിപ്പോർട്ട് ഒരു ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് കോടതി ചെന്നു അതിന് മുമ്പ് ഒരു കുക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കോടതി ഈ കേസിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി ഒരു കുക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഒരു പ്രിലിമിനറി എൻക്വയറി എന്ന് പറയും ആമുഖമായിട്ട് അതിനകത്ത് ബിജു രമേശും അത് ഡ്രൈവറും മാണിക്ക് പൈസ കൊടുത്തുവെന്ന് ശക്തമായി ആരോപിക്കുന്ന ആരോപണം മാത്രമേ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളൂ അത് ആ വസ്തുത ശരിയാണോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് പിന്നീടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്ന നടത്തുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കോടതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഫാക്ച്വൽ റിപ്പോർട്ടിനകത്തും കുക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് ബിജു രമേശും അമ്പിളിയും പണം കൊടുത്തു എന്നുള്ള ആ ശക്തമായ വാദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേ സമയത്തെ കോഴ ആ ഡിമാൻഡ് വിജിലൻസ് കേസിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഡിമാൻഡ് വേണം കോഴ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് തെളിവില്ല വാങ്ങിയതിന് തെളിവില്ല കോഴപ്പണം റെക്കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല കോഴ നൽകിയവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യുപകാരം ചെയ്തു കൊടുത്തതായിട്ട് കാണുന്നില്ല ബാർ കോഴ കേസിനകത്ത് അപ്പം ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ് കോടതി അത് മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സാധാരണ നടപടി തുടരന്വേഷണം നടത്താൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു ഇതിനകത്ത് വലിയ പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇതിന് ഈ കോടതി ഈ നടപടി ശരിയാണോ ഇല്ലയോ എനിക്ക് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർക്ക് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ശ്രീ ശ്രീ ജഗ ജോർജ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് തെളിവെത്തേണ്ടത് ഓടിയെത്തുമോ ഇതിന് തെളിവെത്തണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തൊണ്ടിപ്പണം കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ മാണിയുടെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് നടത്തണ്ടേ മാണിയെ ചോദ്യം ചെയ്യണ്ടേ മാണിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി വിളിച്ചു വരുത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പോലും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മാറ്റി ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ കേസിൻ്റെ നാൾ വഴികളിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് നമ്മുടെ നിയമസമിതി അനുസരിച്ച് ഒരു മന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലായാലും ശരി മന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ മന്ത്രി ഇവിടെ റെയ്ഡ് ചെയ്ത് ഗവർണർ അവിടെ നിന്ന് റെയ്ഡ് ചെയ്ത് പണം പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വിജിലൻസിലെ എസ് പിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മാണിയുടെ അവിടെ ഈ ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പം തന്നെ ഇമ്മിഡിയറ്റ് ായിട്ടും
ഊണില്ല ഉറക്കമില്ല താൻ ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലാണ് ഭരണകൂട സമ്മർദ്ദത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സത്യസന്ധനായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഒരു പക്ഷേ അത് സത്യസന്ധത എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട പറച്ചിലല്ല ഇടപെടലുമല്ല കോടതി വിധി ഇന്ന് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് തീർച്ചയായും അങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചേ മതിയാവൂ ശ്രീ ജോർജ് ജോർജ് ഇല്ല ഞാൻ സുകേഷിന്റെ സുകേഷിന് ഈ ഭയവും പേടിയുള്ള മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും അന്വേഷണം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കിത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിയാമായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹം ചെയ്തില്ല അതിന് പകരം അദ്ദേഹം അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പേടിയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പിന്മാറണമായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേസ് എടുത്തപ്പോൾ അങ്ങനെ എത്ര ജഡ്ജിമാർ വരെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ചില കേസിന് അത് വിധി പറയാൻ മടിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ധാർമ്മികത പറയാനൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ മെഡിക്കലി എടുത്തു പോകും ഞാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഭയം എന്റെ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു മെഡിക്കലി എടുത്ത് പോകും എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കും ഇത് രണ്ടും പറയാൻ പാടില്ല മാണിയുടെ കേസ് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ സുകേഷിന് മാണിയുടെ അവിടെ റേഡ് ചെയ്യാനും ഭയവാ ും ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന്റെയും എല്ലാ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകളും സർക്കാർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഓർഡറാണ് അത് മാറ്റട്ടെ എല്ലാ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകളും മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ മുഖേനെ മാത്രമേ കോടതിക്ക് അയക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ അതിനകത്ത് അയാളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫർദർ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതിനകത്ത് ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നമുക്ക് തുടരാം ഇപ്പോൾ രാജ്കുമാർ ഉണ്ണി നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് ശരി രാജ്കുമാർ ഉണ്ണി ബാർകോഴ കേസിലെ വിധി എത്തിയിരിക്കുന്നു കോടതിയിൽ നിന്ന് അതായത് ബിജു രമേശ് ശരിവെക്കുന്നു ബിജു രമേഷ് പറഞ്ഞതൊക്കെയും പീപ്പിൾ ടി വിയിലൂടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ബിജു രമേഷ് പറഞ്ഞതൊക്കെയും ശരിവെക്കുന്നു എന്ന രീതിയാണ് നിയമവൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചത് അതാണ് കോടതി അംഗീകരിച്ചത് അല്ല ഏത് അന്വേഷണത്തെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സത്യസന്ധമായ ഏത് അന്വേഷണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എന്താണ് അന്വേഷണം നടത്താം എന്താണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വിശ്വാസമുള്ള ഏത് ഏജൻസി അന്വേഷിച്ചാലും അതുമായി ഞങ്ങൾ സഹകരിക്കുന്നതായിരിക്കും ശ്രീ ശ്രീ രാജ്കുമാറിന്റെ താങ്കൾ നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറാകുമോ അങ്ങനെ ഒരു വെല്ലുവിളി നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വിശ്വാസമുള്ള ഏത് അന്വേഷണത്തിനും തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താങ്കൾ വിജിലൻസിന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇനി അപേക്ഷ നൽകുമോ അല്ല അത് എന്താണെന്നുള്ള ഞാൻ ഒന്നാമത് കേരളത്തിൽ ഇല്ല ഞാന് ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത് എന്താ അത് കോടതി വിധി വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് വേണ്ടുന്ന കാര്യം ചെയ്യും അതല്ല കോടതി വിധി വായിക്കേണ്ടതില്ല ഈ ഘട്ടത്തിൽ തുടരന്വേഷണം അതായത് രാജ്കുമാറിനെ രാജ്കുമാറിനെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ താങ്കൾ സംശയത്തിന്റെ നിഴലാണ് കേരള സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കാരണം എന്തെന്നോ താങ്കളുടെ കുറ്റമല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്തി എന്നതിന്റെ പേരിൽ അതുകൊണ്ട് തുടരന്വേഷണം വേണമെന്ന് കോടതി ഇന്ന് പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ താങ്കൾ തയ്യാറാകുമോ എന്നുള്ള പരിശോധനയ്ക്ക് എന്നാണ് ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കോടതി വിധി എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ കൈരളി ചാനലിൽ കൂടെ പറഞ്ഞ വിവരം അതെ കോടതി വിധി ഇതാണ് കോടതി വിധി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കോടതി വിധി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്വേഷണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പിന്നെന്താ ശ്രീ രാജ്കുമാറുണ്ണി രാജ്കുമാറുണ്ണി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കോടതി വിധി താങ്കളുടെ കോടതി കോടതി വിധി താങ്കൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് സുകേഷന്റെ വസ്തുതാ വിവര റിപ്പോർട്ടിനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിജിലൻസിന്റെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ടിനെ തള്ളിക്കൊണ്ട് മാണിക്കെതിരായ ബാർകോഴ കേസിൽ തുടരന്വേഷണത്തിന് കോടതി വിധിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് സ്വാഗതം സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല സ്വാഗതം ചെയ്താലും ഇല്ലേലും തുടരന്വേഷണം നടക്കും കാരണം കോടതിയുടേതാണ് വിധി താങ്കളുടെ നിലപാട് എന്തെന്നാണ് കേരളത്തിൽ അറിയേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ അസോസിയേഷൻ സഹകരിക്കുന്നതായിരിക്കും ആ അസോസിയേഷൻ ഏതൊക്കെ വിധത്തിൽ ഏതൊക്കെ വിധത്തിൽ അതായത് ഒറ്റ ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ താങ്കളോട് താങ്കൾക്ക് വ്യക്തിപരമായ നിലപാടെടുക്കാം താങ്കളെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ വെല്ലുവിളിച്ചു പല ഘട്ടത്തിലും എന്ന ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു താങ്കൾ നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ തയ്യാറാണോ 
താങ്കൾ വിധേയരാകുന്നില്ല അല്ല അതാണ് അതാണ് അത് അതാണ് വ്യക്തം അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ ആരോപണത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഞാൻ പിടിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്നാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശ്രീ രാജ്കുമാർ ഉണ്ണി ഏതാ അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഏതെങ്കിലും നേട്ടങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഞാൻ പിടിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് അതായത് ഈ സത്യം താങ്കൾ മറച്ചു വെക്കുന്നു എന്നാണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാഗതം ചെയ്യുന്നു തുടരന്വേഷണം വരട്ടെ പിന്നെന്താ അല്ല തുടരന്വേഷണം വരും ശ്രീ രാജ്കുമാർ ഉണ്ണി കാരണം കോടതിയാണ് വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ വ്യക്തിപരമായ നിലപാടാണ് അറിയുന്നത് താങ്കൾ സംശയത്തിന്റെ നിലയിലാണ് താങ്കൾ സംശയത്തിന്റെ നിലയിലാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കൈരളി ചാനൽ അല്ല ഈ പറയുന്നതൊന്നും എന്റെ പറച്ചിലുകളല്ല ഇത് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധീകരണമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കണം ചർച്ചയുടെ ഔചിത്യം ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ഇപ്പോഴും താങ്കൾ അന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു അതായത് ശ്രീ രാജ്കുമാർ ഉണ്ടി താങ്കളുടെ വാദങ്ങൾ കോടതി തള്ളിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം ഏറ്റവും വിധി പുതിയ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വായിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് താങ്കൾ തയ്യാറാണോ അല്ലയോ കേരള സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ പറയൂ ഞാൻ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞാൽ മതി ശ്രീ രാജ്കുമാർ നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് ശ്രീ രാജ്കുമാർ ഉണ്ണി തയ്യാറാണോ അല്ലയോ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ശ്രീ രാജ്കുമാർ ഉണ്ണി ശ്രീ രാജ്കുമാർ ഉണ്ണി ശ്രീ രാജ്കുമാർ ഉണ്ണി ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് സമയ പരിമിതികളുണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് പിറക്കിയെടുക്കാനുള്ള എളുപ്പമുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായ ചോദ്യം ഈ ഘട്ടത്തിൽ വാർക്കോഴ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താങ്കൾ നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറാണോ അല്ലയോ വിശ്വാസയോഗ്യമായ ഏത് അന്വേഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നുണ പരിശോധന അതിൽ പെടുമോ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞല്ലോ വിശ്വാസയോഗ്യമായ ഏത് അന്വേഷണം ശ്രീ രാജ്കുമാർ ശ്രീ രാജ്കുമാർ ചോദിച്ചാലും എന്റെ മറുപടി വരികയില്ല കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യവും ശ്രീ രാജ്കുമാർ ഉണ്ണി ശ്രീ രാജ്കുമാർ ഉണ്ണി താങ്കൾ മലയാളം പറയുക അതായത് താങ്കൾ സംശയത്തിന്റെ നിലയിലാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ബിജു രമേശ് താങ്കളിരിക്കുന്ന വേദിയിൽ താങ്കളെ വെല്ലുവിളിച്ചു താങ്കളാണ് ബാർക്കോഴക്ക് സട്ടിമറിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു എസ് എൻ ഡി പി ധർമ്മവേദിയുടെ ഒരു പരിപാടി കൊല്ലത്ത് വെച്ചാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ താങ്കൾ ആ ഘട്ടം മുതൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലെ ആ ഘട്ടം വരെ താങ്കൾ സംശയത്തിന്റെ നിലയിലാണ് കൂടെ നിന്നിട്ട് മാണിക്ക് വേണ്ടി താങ്കൾ മാറി എന്നായിരുന്നു ബിജു രമേശ് അടക്കമുള്ളവർ ആരോപിച്ചത് തുടരന്വേഷണത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ ബിജു രമേശിന്റെ വാദങ്ങൾ ശരിവെക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ താങ്കൾ നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറാണോ അല്ലയോ എന്താണ് 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 വിശ്വാസയോഗ്യമായ അന്വേഷണം എന്താണെന്ന് ഇന്നുകൊണ്ട് എന്തായാലും ചർച്ച തീരുന്നില്ലല്ലോ നാളെ നമുക്ക് ആ വിധി കിട്ടി വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ശ്രീ രാജ്കുമാർ ഉണ്ണി താങ്കൾ പോകരുത് താങ്കൾക്ക് യെസ് ഓർ നോ പറയാനുള്ള അവസരമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ താങ്കൾ നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറാണോ അല്ലയോ സത്യത്വം തെളിയിക്കാൻ കൈരളി ചാനൽ ഇനി പത്ത് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചാലും എന്റെ മറുപടി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ല എന്നോ നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറായല്ല എന്നാണോ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആണെന്നാണോ നോക്കിയിട്ട് പറയാമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അല്ല എന്നോ ആണെന്നോ വിധി വായിക്കാനില്ല ശ്രീ രാജ്കുമാർ ഉണ്ണി വിധി ഇതാണ് ശ്രീ രാജ്കുമാർ ഉണ്ണി താങ്കൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നു എന്നാണ് പ്രേക്ഷകർ ഇത് ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രേക്ഷകർ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഫോൺ ചെയ്തപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ആ എങ്കിൽ പറയൂ എങ്കിൽ പറയൂ ഈ ഘട്ടത്തിൽ എന്റെ സത്യസന്ധത തെളിയിക്കാൻ ഞാൻ ഇതൊന്നും അറിയാതെ എന്നെ വിളിച്ച് മാധ്യമ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പോകേണ്ട ആളല്ല അതായത് പ്രസിഡന്റായിട്ടിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളാ അതിന് അല്ല സംഘടനാപരമായി വേണ്ട വ്യക്തിപരമായി വേണം താങ്കളെ താങ്കളെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സംശയത്തിന്റെ നിഴൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ബിജു രമേശ് പറഞ്ഞ ആരോപണങ്ങളെ താങ്കൾ അട്ടിമറിച്ചു ഇതാണ് ആരോപണം ഇതാണ് കോടതി ഒന്നും എന്നെ അങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ടില